nyimbo nyingi za waimba juu nyimbo za injili kutoka ndani na nje ya Tanzania ni hapa hapa Star TV kila siku jumapili usiku usiku tazama kila siku ya jumapili asubuhi pili ya Januari 23 mwaka 2022 tunakutana tena hapa mimi naweka katika amka tumsifu Mungu kujadili masuala ya kadha na kwa siku ya leo ambalo tunaanza nalo kama ilivyo ada ni mwimbaji wetu na mwimbaji wetu kwa siku ya leo ni Christine Mbelwa huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili tutafahamu mengi sana safari yake ya uimbaji wa nyimbo za injili ilianzia wapi na amefika wapi na anaelekea wapi basi na wewe nitakupa fursa mtazamaji wa Star TV kuniandikia kile ambacho wewe unataka kufahamu ama ushauri kumpa Christine Mbelwa e, pale wakati utakapofika mimi nitakuja kusoma kile ambacho umetuandikia kwa siku ya leo karibu sana langu jina mimi ni Athumani Mihula na kama nilivyokujulisha hapo awali mgeni wangu kwa siku ya leo ambaye ni mwimbaji wetu kwa siku ya leo ni mchungaji hivi mchungaji na ni mwimbaji pia Christine yeah. Mbelwa karibu sana na habari za asubuhi. Mzuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sana. Asante sana. Namshukuru Mungu kuwa hapa tena. Vizuri kabisa. Eh, mm. kanisa linaitwa Valley of Life. Valley of Life. Ah, yeah. sana. Ambao liko Kibugumo, Mzambarau ni stand hapo. Sawa, sawa. Karibu sana. Ah, leo nimekutana naye kama mwimbaji. Yes. Eh, wajimbo za injili. Kabisa. Ah, mwingine sababu alikuona kwenye mada na nini mchungaji eh. mstari wa mwimbaji angependa kufahamu safari yako ya uimbaji wa nyimbo za injili ilianzia wapi mpaka leo umekuwa mwimbaji karibu sana wow uh, safari yangu ya uimbaji wa nyimbo za injili imeanza toka niko mdogo nilikuwa napenda ya mambo ya kuimba na nini uh, nilivyoenda shule makwaya ya shule tumeimba sana Chu, uh, sekondari kuna zile fellowship za kawaida nikajiunga huko tumekuwa tukiimba baada ya hapo chuo tuna tafesi tuna kasifeta hizi kwa hiyo nikawa nikiimba humo ah na zaidi ya yote nilikuwa nikiimba kwa haya moja ambayo iko wilaya ya Ngara utatu kwaya nilikuwa mwana kwaya pale nilikuwa naimba sauti ya kwanza sauti ya pili hapo basi safari yangu ya uimbaji ndio imeenda hivyo ah nina kicho kipaji ninaweza kutunga nyimbo ninaweza kufundisha kwa hiyo nikawa nafanya hivyo kwenye kwaya ambazo nilikuwa nikiimba kwaya mbalimbali winas chapo aa, kigali hivyo nimekuwa nikiimba kwa hiyo mpaka sasa hivi uh, valley of life uh, international ministries bado nafundisha kwaya bado ninatunga nyimbo na mimi kama mimi miaka mitatu iliyopita nikawa nimetoa album zangu na nikazishuti video ziko YouTube tayari. Sawa, kama mm. kidogo kwenye 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 album. Mm. Sasa umesema umepitia huko kuanzia shule, mm. sekondari mpaka chuo. Sasa nataka tufahamu rasmi sasa. Eh Christine anasimama kama mwimbaji na kuingia studio. Ilikuwa mwaka gani? Um, yaani wewe kama wewe tuachane na makundi uliyopitia huko. 2018 na 2018. Na yes. Ndio mara ya kwanza. Ya yeah, mimi kama mimi yani peke yangu. Yes, sikwenda na kwaya na nini mimi kama mimi 2018. Mimi sio kwamba niliamua ni majira na nyakati yalifika kwa sababu kila kitu kinaenda kwa wakati wake na muda wake. Uh, ndio maana hata kama wazazi walinipeleka kusoma ndio nilisoma lakini uimbaji huko ndani yangu ni kitu na kipenda ni kipaji Mungu amenipa. Kwa hiyo baada ya hayo nikaona sasa wakati umefika kuifanya kazi hii. Yeah. Na kuanzia mwaka huu ambao umesimama wewe peke yako. Ndiyo. Eh, na album ngapi mpaka sasa? Tatu, single mbili, 
na album nyingine iko njiani iko jikoni tayari mm. mimi mimi ningependa kwanza tuimbie wimbo wa kwanza wewe kurekodi tuimbie hapa alafu tutakuja eh, taratibu kuona albamu ya sasa hivi inaenda kwa budu Nita kwa budu Nita kwa budu milele yote Mimi kazi ya mikono yako na kondoa marisho yako Nita kwa budu milele yote Mm, hiyo ndio nyimbo yako ya kwanza yeah, kabisa. kabisa. Tupe picha ilikuaje? Yaani mara kwanza unaingia studio wewe kama wewe ilikuaje? Hali ilikuaje? Of course nilienda kwa sababu ni upendo wa Mungu na mm. ukiona nyimbo yangu nasema nitakuabudu milele yote mimi mm. ni kazi ya mikono yako. Yaani ilikuwa na uona ule ukuu wa Mungu naona yani kama kitu nilicho nacho mm. ni washirikishe na wenzangu. Ni ushirikishe ulimwengu na wenyewe ufahamu kwamba sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Kwa ukifuatilia huo wimbo huko unasema Uh, hata baba na mama wakiniacha sitaogopa we uko pamoja nami ndugu zangu wakinitenga yani vitu kama hivyo kwa sababu yani wakati wote Mungu yupo wakati wote Mungu anafanya kwa niliingia tu studio kwa upendo wa Mungu na kutaka kuishirikisha jamii uh, ni nini kumhusu huyu bwana uimbaji na nini uh, na pia zaidi ya yote unajua ni pamoja na kuelimisha na kufundisha yeah mm, Tuje sasa albamu yako ya mwaka huu. Mhm. Ehe ina kabla ndio ipo jikoni. Ipo jikoni. Ni kwa jina bado. Bado. Yeah. Eh katika albamu ya mwaka huu tayari nyimbo ngapi zishatoka? Azijatoka, ziko mm. mbili zimeshaandaliwa. Mm. Yeah. Bado hazijatoka. Eh. Basi tuimbie moja wapo, mimi nataka niimbie neno, neno, hii neno. Okay, neno iko kama mm. single tayari iko YouTube mm. ina video tayari. Uh, kwenye mitandao ya kijamii inapatikana. Mm ni nyimbo nzuri sana. Nyimbo nzuri sana maana neno la Mungu ndo kila kitu. Sawa sawa. Yes. Mm -hmm. Umenaidi uzima wa milele bab nita ishi kwa neno. Umenaidi utaniponya magonjwa ya nita ishi kwa neno. Umenaidi utanibarikie bab nita ishi kwa neno nitakuamini wewe nita ishi nita ishi nita ishi kwa neno mm -hmm. yeah tutaishi kwa neno hiyo ndio ndio neno nyimbo ambayo e, itakuja kwenye albamu mpya No, hii iko tayari kama single. Iko kama single. Kwenye yes. album haitoingia. 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 Mm. Sawa. Lakini kuna yeah. audio mpya. Yeah. Yeah. Nimeachia kama siku tano zimepita mm. inaitwa uzuri wako. Na tuimbie kidogo hiyo uzuri wako alafu tena tukaitazame neno. Mhm. Mm wow. Sauti yako ya upole. Mwanao nimekuja kusikia. Nifanye upendavyo. Ewe bwana wewe ni mwingi wa huruma tena umeja rehema nitakase kwa ile kweli kweli yako nithibitishe kwa lile neno neno lako wastahiri wewe wewe bwana Yeah. Uh, Asante sana. Mtazamaji wa Star TV huyo eh, ni Christine Mbelwa, mwimbaji wetu wa wiki hii. Mm -hmm. Leza hapa na vipawa lukuki, mwimbaji, mtungaji, mwalimu, chungaji, basi yes. yote hayo Mungu kampa yeye. Eh. Sasa si twende tukatazame video ya neno, alafu tarajia hapa kuja kujuza yale ujiri katika magazeti. Baada hapo nitaendelea na mgeni wangu, mwimbaji wetu wa wiki hii, Christine Mbelwa. Karibu sana tazame video ya neno Umenaidi uzima wa milele baba nita ishi kwa neno Umenaidi utaniponya magonjwa ya nita ishi kwa neno
Na imani yangu imetengwa juu ya mwamu Si maneno ya wanadamu yatakayo tikisa imani yangu imetengwa juu ya mwamu Umesema nisiogope nitaishi akukimbilia hata ibika ni lele eno lako kweli neno lako ni amini Wesi muongo ujawai kudanganya Hadi zako ni za kweli Ukisema umesema ay ay Umenaidi usima wa milele baba nita ishi mwane Umenaidi utaniponya magonjwa ya January 23 mwaka 2022 langu jina ni Athumani Mihula ndiye nitakupitisha katika kurasa za mbele na za nyuma katika magazeti ya leo na kamata gazeti la habari leo buji la habari Tanzania kwa ukurasa wake wa mbele umeandika kauli ya rais Samia anasema punguzeni matumizi ya nafaka kwenye pombe habari kamili utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili lakini mbele ya gazeti hili kuna habari picha hapa na picha kimeonyesha chifu mkuu wa kabila la Kichaga Frank Mareale akimkabidhi ngao na mkuki Rais Samia Suluh Hassan kama ishara ya kumkaribisha rasmi kwenye kabila hilo wakati wa uzinduzi wa tamasha la kwanza la utamaduni wa mkoa wa Kilimanjaro jana uwanja wa chuo cha ushirika Moshi mkoani humo e, kama nilivyokujuza habari hiyo utaipata kwa kina utakurasa wa pili wa gazeti hii kiachana habari hiyo Niangazie habari nyingine mabeo ahimiza jeshi kuchangia uchumi nchini. Kurasa wa 4 utasoma kikamilifu na serikali yaanza ukaguzi wa madawati ujenzi wa madarasa. Kurasa wa 18 habari hiyo itaipata kikamilifu. Majaliwa aongoza maziko ya askofu mpango. Kurasa wa 3 habari hiyo ndipo ndipo andikwa. Mwananchi katika kurasa wake wa mbele polisi da matatani kwa kuua, wadaiwa kuua kijana baada ya ugomvi wa shilingi elfu mbili za kamari utata wagubika kifo chake mashuhuda polisi wa tofautiana lakini nikusomee hapa nuku ya kamanda polisi wa kanda ya maalum ya Dar es Salaam anasema kwanza ni kweli amepigwa risasi na ni mhalifu kuna mtu kama jana yake walitaka kumpora pikipiki 
si unajua kuna watu wana kodi boda boda si ndio yupo mlalamikaji kabisa habari hiyo ipo kurasa wa tatu katika gazeti hili kesha na habari hiyo uspika wa dr tulia na hatma ya wapinzani chadema waweka msimamo mzito wakisema hawatakubali ya mare ya malechela na lusinde ukurasa wa nne utasoma mwenyewe habari kwa ukamilifu machifu wa mtwisha mzigo mzito samia habari hiyo ipo eh, katika kurasa za ndani za gazeti hili la mwananchi vita unyesaji kingono viuoni ya pamba moto habari hiyo ipo katika kurasa wa pili wa gazeti hili la mwananchi na kamata gazeti la mzalendo kurasa wake wa mbele rais samia au beba utamaduni kimataifa ni kupitia kampeni yake ya kishindo kukuza utalii wa kitamaduni Kilimanjaro yatikisa hadi nchi jirani Tamat, tamasha la fana aagiza matamasha makubwa kama ilivyo Brazil na Ujerumani pia ataka watu mashuhuri mabalozi nao washirikishwe atangaza mipango lukuki kurejesha hadhi ya machifu asema watasaidia kuwajenga vijana katika maadili mema kurasa pili tutasoma habari hiyo kwa undani zaidi magorofa ya wananchi magomeni kota mambo safi kurasa wa tano hiyo ndipo imeandikwa na askofu wa jima balozi horse team wa mchambu wa speaker habari hiyo ipo katika kurasa za ndani na kamata nipashe mwanga wa jamii kwa jumapili ya leo limeandika mafuvu ya machifu kurejeshwa nchini rais samia rais asema mchakato umeanza na balozi na watu mashuhuri kutangaza utamaduni wa Tanzania habari hiyo utasoma katika kurasa wa pili wa gazeti lakini kuna habari picha hapa kimeonyesha chifu mkuu wa kabila la Kichaga Frank Mareale akimkabidhi ngao na mshale kwa rais Samia Suluh Hassan kama ishara ya kumkaribisha rasmi kwenye kabila hilo wakati wa uzinduzi wa tamasha la kwanza la utamaduni wa mkoa wa Kilimanjaro katika uwanja wa chuo cha ushirika Moshi hapo jana kama nilivyokujuza habari hiyo utaipata kusoma mwenyewe katika kurasa wa pili watu 16 mbaroni madai kufukua na kuiba mwili wa mtoto mdogo kurasa wa pili habari utaipata eh, kikamilifu mwalimu mstafu au wa mwili wake watupwa pembeni mwa barabara kurasa wa tatu habari hiyo tutaisoma kikamilifu bashungwa agiza kigogo wa tarura kuvuliwa madaraka habari ipo kurasa wa tatu na sasa ni ule wa saa wa kupitia katika kurasa za michezo na burudani na kamata mwana sporti ambapo ni makhsusi kwa habari hizi za michezo na burudani nimeandika katika kurasa wake wa mbele hatuwaachi nabi afunga busta zote mafande kamili gado mayele mayanga vita nzito mukoko atuliza pressure habari hiyo utapata kusoma eh, katika kurasa za ndani na hii ni kuelekea mchezo kati ya yanga na polisi eh utapata kusoma eh, na, na mchezo huu utapigwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi kule Arusha. Nikiachana na habari hiyo dakika 45 za chama na, na manungu eh, try again asisitiza ubingwa wa Simba. Habari hiyo utasoma uh, katika kurasa za ndani lakini eh kwa mwisho jana eh, mtibu wa sufuri na Simba sufuri. Kwa hiyo hayo ndio matokeo ya jana. Tazoneti aliamsha Zenji Afcon kazi iendele habari hiyo ipo hapa kurasa wa katika kurasa huu wa kurasa za ndani katika gazeti hili la Mwana Sport. Nalegezo nyuma Mwana Sport limeandika wana beti kadi za njano za mastaa wa Arsenal kuchunguzwa. Habari hiyo ipo hapa kurasa mwisho wa gazeti hili la Mwana Sport. Nipashe mwanga wa jamii kurasa wake wa michezo umeandika simba ya vutwa lazimishwa sare na mtibu wa uwanja wa Manungu. Habari hiyo ipapa ukurasa wa mwisho yanga mikononi mwa polisi Tanzania leo habari hiyo nayo utapata kusoma hapa katika kurasa wa mwisho gazeti hili nipashe mwanga wa jamii mzalendo kurasa wake wa michezo kado atoboa siri kuibana simba Tanzania yapigwa eh, Tanzania tipiga hao Ethiopia habari hizo zote zipo hapa kurasa wa mwisho wa gazeti hili na mzalendo yanga polisi ni vita kurasa wa 23 habari hiyo ipata kikamilifu mwananchi kurasa wake wa michezo Afcon ya Mponza kocha Ghana Bari papa kurasa wa mwisho na kusiana na ligi kuu bara yanga mtegoni polisi Tanzania habari hiyo nayo ipo hapa katika kurasa wa mwisho wa gazeti hili la mwana nchi ni habari 
Leo kwiti la habari Tanzania ndilo ninalohitimisha nalo kwa sasa na nimeandika kauli ya Nabi hapa nasema tunaiheshimu polisi Tanzania. Habari hiyo ipo kurasa wa mwisho Simba yavutwa aza mambo safi habari hiyo nayo ipo hapa katika kurasa wa mwisho wa gazeti hili la habari leo kwiti la habari Tanzania. Rais Samia akoshwa na wasanii tupata kusoma habari hiyo hapa kurasa wa mwisho wa gazeti hili la habari leo kwiti la habari Tanzania. Kwa nukta hiyo mtazamaji wa Star TV kipindi cha tongee magazeti kina la ziada langu ni Athumani Mihula ka hapo hapo amka tumsifu Mungu inaendelea na naendelea na mwimbaji wetu mwimbaji wetu kwa siku ya leo ama kwa wiki hii ni Christine Mbelo ka hapo hapo e, fuatilie na kama una lolote utakayeandikia hapo kupitia namba hiyo na mimi nitakuja kusoma kile ambacho umeniandikia kwa heri naendelea kuzama Saturday mtazamaji wa Star TV tumerejea tena katika ngwe hii ya pili ya mkato msifu Mungu nikiwa bado naendelea na mahojiano hapa na mgeni wangu kwa siku ya leo mwimbaji wetu Christine Mbelwa e, kama ndio unaungana nasi kwa muda huu mwimbaji wetu ni Christine Mbelwa tumeanza naye majira ya saa moja na dakika zake hivi na tunaelekea mpaka mbili kamili ndipo tafunga kazi ya hili la mwimbaji wetu kwa wiki hii. Kristin, eh mm -hmm. tumetazama video. Mtaishi kwa neno. Yeah. Kwa nini? Mtaishi kwa neno. Yaani wimbo kwa nini umeamua kuupa jina hili? Ah, uh, neno la Mungu ndio kila kitu. Mm -hmm. Kwa sababu hata hapo mwanzo Mungu alipoumba mbingu na nchi, alitamka neno akasema na iwe. Na iwe na iwe. Kwa hiyo kila alichokuwa akitamka kilikuwepo. Hivyo neno la Mungu ni dawa, neno la Mungu ni tiba, neno la Mungu ndio kila kitu. Chochote unachotaka unakipata ndani ya neno. Sawa, bibi mafanikio yapi umeyapata katika uimbaji wa nyimbo za injili? Mafanikio gani umeyapata? Ah, ni mengi sana. Hmm. Kwanza hata kumsifu Mungu tu kwa njia ya uimbaji ni mafanikio tosha. Lakini uh, jumbe zinaweza kuifikia jamii kwa wepesi. Hata mtu ambaye hawezi kufikia kukuona lakini anapokutizama kama hivi asubuhi ya leo kokote yaliko anapata ule ujumbe ambao uko ndani ya neno. Ya yeah. mafanikio ni mengi kwa kweli. Naona yani hilo ni fanikio kubwa kuliko mengine yote. Mm. Ziara zote tushafanya mikoa ni nje nchi. Ndio nimeanza. Ndio nimeanza. Yes. Unatarajia kuenda wapi? Nitatembea Tanzania yote. Mm. Unamwambia nini bwana tufuatilia? Eh labda ipo huko mkoani na kakasikia kwa mba. Mkoani aliko eh, eh. ajiandae kwa sababu mm. Nimesema ndo nimeanza maana nilikuwa Mwanza. Mm. Um, uh, wiki kama nne zilizopita. Mm. Yes. Mm. Mm. Wiki nne zilizopita. Yaani tukijumlisha mm. na hii. Mm. Nilikuwa kule nilipata nafasi ya kuhudumu uh, makanisa mawili. Winners Chapel na New Vine. Mwingine nataka kujiuliza, Christine mbona karaka yani 
anaanza sasa hivi ziara za mikoani ndio wakati mwafaka ndio wakati uliokusudiwa mm. ili mimi niweze kuzifanya hizo ziara huenda labda ningeenda kabla ya majira haya mambo yasinge kuwa kama ambavyo ninatarajia kuwa kwa hiyo lazima ukae uandae ujipange alafu utoke na ujumbe huo unaopeleka kwenye jamii utaendaje utafikaje utafikishaje kile kitu ambacho umekibeba ili watu waweze kukipokea mm. ya yeah. kwa hiyo ilikuwa ni katika mipangilio wa nyimbo za injili na changamoto zipi e, na ukizingatia mm. wewe mwana mama na changamoto zipi Binafsi ni sema sijakutana hizo changamoto ninazosikia wenzangu wakisema mm. au wengine wakisema lakini so far so good Nina, ambacho nimeona au nimeobserve ni kwamba waimbaji wa nyimbo za injili ni wengi ila hawajapata support na kuelekezwa aanzie wapi aende wapi afikie wapi yani ile bado tunahitaji maandalizi sana ili kuweza kupiga hizo hatua Yeah. Albamu yako ambayo umesema ipo jikoni mm-hmm. e, itakuwa na nyimbo ngapi? Tano tu. Tano. Utarajie oh. kuona sura zipi katika hiyo albamu? Ah. Au utasimama mwenyewe? <laughs> Hakuna collabo nitakuwa <laughs> mwenyewe. <laughs> Kwa nini unaogopa? Hapana. Eh. Majira hayajafika ya collabo. Yakifika tu eh. mtawaona maana ni wengi ninawapenda. Ah, Yupi ambayo labda Lakini... tutarajia kumuona katika majira yakifika? Ah. Mm. Nisiwataje saa hizi ni wengi itakuwa kama surprise. <laughs> Lakini ni wengi eh. tutafanya tu collab nzuri. Mm. Yeah. So, eh, katika katika eh, umesema una unafundisha una, una eh, unatunga. Ndio. Eh, katika uimbaji wako mm. kuna mwingine anafuatilia hapa kijana mm-hmm. anapenda kuimba. Mm. Eh, watu kama hao unawasaidiaje? Wakaribia nina kipindi ninachokiendesha kinaitwa vijana talent tumeshafanya kama mara tano kwa hiyo mwezi wa tatu tutakuwa nacho tena vijana talent ni vijana wote wenye vipaji wawe ni waimbaji sarakasi maigizo wachekeshaji na tunakuwaga na watu mpaka kina matumaini watu tunawalika uh, kina kiwewe wanakuja kuangalia ili tuje tukabezi upande mmoja wa uimbaji kumbe mtu yuko anachekesha au anaigiza akakosa mtu wa kumpiki kwamba huyu kipaji anacho. Kwa hiyo wakaribie kipindi hicho tutakapokuwa tunaendesha hiyo vijana talent waje waonyeshe vipaji vyao kuna zawadi, kuna fursa ya kuweza wale ambao watakuwashindi tunabaki nao kwa ajili ya kuwafundisha zaidi na kuwasaidia vipaji vyao waweze kuvikuza na kutoka kwa hiyo wakaribie kipindi cha vijana talent. Wewe nafanyika wapi? Make zikana mwingine mwingine anakasikia wa vijana talent. Uh-huh. Moyo ukalipuka. Ah inafanyika wapi? Wow. Hii swali mbona thamani hajaliuliza. Ngoja niulize kabisa. Wewe uh-huh. nafanyika wapi hii? Mwezi uh-huh. wa tatu ni wapi nafanyika? Mwezi wa tatu safari hii tuna mpango wa kuifanyia posta lakini mara zote hizi ambazo tumefanya nne mm. tulikuwa tukifanyia pale kanisani. Vale of Life International Ministries ambayo iko Kigamboni, mm. Mzambarauni stand pale kwa hiyo tumekuwa tukizifanyia zote hapo na tunaifanya vijana talent kwa sababu tumeitwa kuinua jeshi la waamini uh, mandate yaliyopewa mtumishi wa Mungu ni raising an army of believers kwa hiyo jeshi la waamini wakiwemo na waimbaji na wasarakasi na waigizaji kipaji chochote kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako lazima kitoke na ukitendee kazi kikapate kuelimisha jamii kubariki kufundisha kuganga na mengineyo mm. Kwa msimu wa vijana talent utakapokuja hii mwezi wa tatu, safari yetu tunapanga tusogee mjini kidogo pale posta ambapo ni kwa logistics ni rahisi kwa kila mtu kufika na usafiri upo na nini. Mm. Yeah. Mwingine anaweza kajiuliza mwimbaji Christian. Mhm. Mtungaji. Ndio. Mtungaji. Yes. Mwimbaji. Kabisa. Si nani? Anaweza wa vipindi una, hivyo, mwendeshaji wa couples night. Eh, unawezaje kumudu vyote hivyo kwa pamoja? Ni vitu ninavyovipenda. Mm-hmm. Ni vitu ninavyotaka kuvifanya. Ni vitu ambavyo viko ndani yangu. Kwa hiyo napangilia muda wangu kuhakikisha ninatimiza malengo ambayo nimejiwekea na ninaifikia jamii kama ambavyo nime Mungu atakavyoniwezesha. Mm-hmm. Yeah. So, na kwa mwaka huu. Mm-hmm. Albamu ambayo ipo jikoni. Ndio. Tazamaji atarajie nini? Atarajie vitu vizuri vikali zaidi. Kwa sababu tunatoka utukufu mpaka utukufu hii neno na uzuri wako zimepita inayokuja saa hizi itakuwa ni kubwa kuliko uh, na katika nyimbo hizo itakuwa mchanganyiko kwa maana kusifu na kuabudu au zitakuwa kuabudu tu ama kusifu tu 
vitu vyote au nyimbo zote zote ni za kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Mm. Sema tumejikuta watu tunatofautisha wanasema ikiwa staili ya taratibu ni kuabudu, ikiwa staili ya haraka haraka ni kusifu. Mm. Lakini binafsi ni sema nyimbo zote ni za kumsifu Mungu, kumwabudu Mungu, kumuinua Mungu. Kwa hiyo watarajie flavor tofauti. Yeah. Ndio bana hata ukiangalia nyimbo zangu ambazo nimeimba zipo za taratibu, zipo za haraka, zipo za nini, yani staili zote ninaweza kuimba na uwanja mpana. Mm-hmm. Ukiwa mtazama mziki wa injili, unaona wapi mm. safari ya ya kukwaji mziki Safari ya mziki wa injili unakuwa. Mm. Safari ya mziki wa injili yani iko imekuwa tofauti na miaka ile. Sasa hivi namshukuru Mungu watu wanaweza kuimba live sasa. Kwa kweli Mungu awabariki na azidi kuinua wale ambao wameanza kuimba live, lakini watie moyo hata wale ambao bado wanaimba recorded ya kwamba watafika huko kwenye kuimba live. Mziki wa injili unakuwa. Na wewe live imo? Sana. Eh? Sana. <laughs> Wasi, kwa sababu eh, automatically eh, hata kipindi mm. cha kusifu na kuabudu mm. nikiwa naendesha kanisani ni live. Mm. Hatuimbi recorded. Mm-hmm. Kwa hiyo very soon. Aha. Mm. Kwa hiyo katika katika hii album tunaweza kuona video moja ya live ama kabisa hapa. Ama... Yaani kabisa jiandae. Ji, ji Itaonekana <laughs> live. Mtazamaji wa Star TV huyo ni mwimbaji wetu Christine Ndelo. Yeah. E, kama nilivyokuambia yeye e, mwenyewe kwamba yeye ni mwimbaji, mchungaji, ana vipaji lukuki na yeye hmm. umevisikia hapa e, kama katika eneo la uchungaji tulikuwa naye wiki Juma lilopita kama ulifuatilia mada yetu ya Juma lilopita basi tukakuwa umefaidika vya kutosha sana basi kwa wiki hii tukaona tumwalike hapa tuone kipaji hichi cha uimbaji alichosema nacho je kipo na tumai wewe e, tutakuwa shahidi wa hilo na kama unalote basi niandikie hapo tutakuja kusoma punde tu mchungaji na mwimbaji Christine. Ndiyo. Uh, mimi naomba nisaidie katika 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 kuimba hizi nyimbo za injili. Mhm. Yoyote na kipaji au kuna 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 mtu labda ndo ana kipaji cha uimba au mimi nataka mimi si hivi nilivyo naweza nikaamua nikaimba. Mwimbaji wa kutengeneza. <laughs> si utajifunza. Of course kama kitu unakipenda unaweza mm. ukajifunza mm. na ukafanya vizuri lakini kuna yule kiko ndani anapenda kukifanya yani anaako ka talanta yako e, anakatendea kazi kwa hiyo uh, niseme tu sio kwamba ni lazima awe yule mwenye kipaji ila mwenye kipaji kweli atakitendea kazi na atatoka atafika mbali lakini mtu anaweza akawa hana kipaji ila anapenda kwa hiyo atafundishwa atafanya kwa mipaka hiyo Umezungumza hapo kwamba hmm. unaendesha semina za ndoa na semina mafundisho kwa wanandoa. Kabisa. Kuna wimbo wote ambao umeimba kwa ajili ya wanandoa. Upo mzuri ukiingia YouTube unaitwa Maficho. Tuimbie kwanza hapa afu tutaenda kuangalia huko YouTube. Kwa wimbo kwa ajili ya wanandoa. Wanandoa sikilizeni wimbo huo. Wow. Kutoka kwa mwimbaji na mchungaji Chris Mbele. Karibu sana mchungaji. My hiding place hiding place. Hey. When is a word itoka kwa mumba I feel so blessed I feel so loved Umeniheshimisha Umenipa maisha Ninachokuomba mpenzi nipe moyo wako na mimi kupe moyo wangu tushikamane kama Mungu alivyoagiza oh yes tuombeane turejeshane kwa upendo mm-hmm. eh, wow, 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 wow. Eh, wanatakiwa eh, kuombeana eh, kurejeshana kwa upendo mbaji kumbe alipiga wimbo maalum kwa wapenda nao mm. eh, na tumai hata hizo semina za wapenda nao ama wanandoa Zimeshiba ndo maana hata ukiusikiliza huu wimbo mm. uh, kuna sehemu unasema kama ni ugali na daga tutakulaga mm-hmm. hata kama tukishinda nja tutalalaga mm. I give you my heart I give you my soul baby umewazidi wote na niliuita maficho kwa sababu mm. nikijua kila mtu ana maficho yake hata wewe hapo ulipo mm-hmm. mtangazaji una maficho yako sasa eh. ngoja niende kusoma kile ambacho Mtazamaji kwa siku leo umenitumia hapa ujumbe ni mwingi ni mwingi sana lakini nitasoma baadhi kutokana na muda e, kutoni ruhusu. Nianze na huyu anasema habari sasa TV na mpongeza dada Christine kwa kufikisha na kueneza neno la Mungu kwa kuimba. 
Tunaomba mm. afike huku Singida. Huyu ni majaliwa na kiungo akiwepo Singida. Ombi hilo. Karibuni nitafika. Singida. Very soon. Mwingine eh anasema naitwa Daudi Eli anampongeza sana mwimbaji eh Christine kwa nyimbo nzuri. Lakini huyu anasema eh Bwana Yesu asifiwe. Eh anasema yeye amevutiwa na uimbaji. E, kuna mwingine huyu anasema anaitwa e, nani huyu? E, Asmani Bilani kutoka Kilimanjaro. Anasema anafuatilia vema e, na anakupongeza na kutia moyo uweze kufika mbali zaidi. Amen. Lakini kuna huyu mwingine nisome mbili za mwisho. E, kuna huyu mwingine. Aliza <laughs> mmoja ameolewa. <laughs> nimeolewa ikionekana hapo maficho utamuona mister ndio nimeimba naye kwa sababu ni nyimbo ya mapenzi ni nyimbo ya wapenda nao ah ni nyimbo kwa wanandoa wote dedicated kwa watu wote wapenda nao kwa hiyo ibidi na mimi niimbe na wakwangu nimpendaye watazamaji bwana wa kipindi hiki nikifanya na mwimbaji mwanamke lazima swali hilo Mpanya na mwanaume waniulize, kaomba kaoa huyo. Lakini akija mgeni mwanamke hapa lazima swali hilo liwepo. Ah, kwa hiyo naonyesha ukina mama hawana haraka nayo. Na wakati wenu huyo. Basi sawa, tufungi hapo maki message ni nyingi sana na muda tumeita tumebakiwa takriban dakika tano za kuitimisha eh awamu hii ya mwimbaji wetu kwa siku ya leo. Ya nyimbo zote zinapatikana ziko katika Tuje hapo sasa una katika huko YouTube unatumia majina gani? Ah, natumia jina lile lile katika YouTube channel mm. yangu. Ukienda ukiandika tu Christine Mbelwa TV, mm. utazipata nyimbo zote ziko hapo. Iwe neno, iwe maficho na nyingine nyingi tu mm. zinapatikana hapo. Facebook, Instagram, Facebook. Uh, Christine Mbelwa mm. na Instagram Christine Mbelwa. Eh, kwa hiyo yeah. kwa hiyo upo vizuri huko mitandao. Au mtu mwingine anasema anapatikana huko anatumia message kujibu. Hajibu. Najibu. Yaani yeyote atakayetuma message atakayeuliza swali. Watu watu account zake, user zake huko lakini tunaomba e, ushauri tunasea naye kile ipo kimya. Hapana, nina nina kupatia hizo. Mhm. Ninapatikana na ninajibu mpaka namba yangu ya simu mm. nimeweka na mtu mm. anaweza akaniuliza swali, akanitumia Uh, chochote anachotaka kufahamu kupitia namba sifuri mm. saba moja tatu sawa lakini nne nne sifuri eh, nne tisa tisa hiyo namba inapatikana kwa whatsapp kwa hiyo mtu anapenda sawa mm. vipi kusema tumalize hapo mm. wanawake unashikaji mkono maana eh, wow. mama ndo ana changamoto kubwa wengine anapenda kuimba mwingine eh labda anaogopa hivi lakini akija kama kwa kwa wewe mwimbaji mwana mke mwenzio E, yapo mengine anaweza kakueleza bwana ile baba ni hapa nimekuwa mahapa naomba hivi unashikaje mkono of course Ana, niko kwa ajili ya kusaidia jamii mm. mbali na vipindi ninavyoviendesha vya wakina mama mm. wakija hata kwenye upande wa uimbaji nawashika mkono kiasi kikubwa ndio maana naendesha yale mashindano mm. na wanaoshinda mshindi wa kwanza wa pili na watatu tunatoa zawadi haki ipo make wengine wanalamika mashindano mashiriki lakini basi bwana yule alichaandaliwa tulimwona mapema hapana eh? haki ipo eh. sana tu mimi mtumishi wa Mungu eh mimi mtumishi wa Mungu haki ipo sana tu na ndio maana naandika mpaka vitabu mm. kwa ajili ya wamama kama ambacho kipo saa hizi kinaongelea mke wa mtumishi na washirika mm. yani ili wamama nao wasome wapate maarifa wasonge mbele watoke wajikwamue kwa hiyo mbali na hapo naendesha pia vipindi vya mapishi ya yeah. sawa la mwisho wa wiki naomba je mtazamaji Naomba mtazamaji okay. atembelee mitandao yote ya kijamii aandike Christine Mbelwa anipate ya subscribe mm. channel yangu, a like nyimbo zangu, a share asambaze injili na upendo kwa wengine. Asante sana kwa kuhitimisha hivyo. Mtazamaji wa Satiki huyo ni Christine Mbelwa ndiye mwimbaji wetu wa wiki hii na tumai umesikia mengi na umejifunza mengi kutoka kwake. Ameleza hapa na vipawa lukuki na amefanya juhudi mbalimbali za kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele kwa kuinua vipaji vya wale ambao wanachipokea. Leza mm. hapa na mashindano anaendesha ya mwaka na mwezi wa tatu huu vijana e, talent. Kifanyika, anasema ni vijana talent. Kwa hiyo wewe kijana kama mkawa kula e, jiandae piga mazoezi ili ushiriki hapo na ibuke mshindi. Huyo ndio Christine Mbelwa tumetizama video zake na tumesikia ya kwake mengi. Langu jina ni Athmani Mihula. Mimi sina la ziada. Tukutane Juma Lijalo hapa hapa Star TV katika amka tumsifu Mungu katika kipengele hichi cha mm. mwimbaji wetu ili kufahamu wiki ijayo nitakuwa na nani 
ambaye atakalia kiti cha kushotoni kwangu endelezea kusema Star TV punde mada itakujia hapa e, kwa siku ya leo mbili kamili mada itakuja ni mada gani na nani nitakuwa naye kujadili mada hiyo basi ka hapo hapo punde utafahamu e, kinachofuata kwa heri kwa muda na ungana nami itakufika mbili kamili hafi